de la asociación de autores como es José Manuel Delgado Coco. Coco, Muy gracias buena. por estar aquí con nosotros en este set improvisado a pie de tablao y no sé, ¿qué te está eh, pareciendo esta primera semifinal? Bueno, en principio hemos empezado bastante bien, ¿no? Una sesión bastante equilibrada, con grupos que han estado muy, muy, muy bien, ¿no? Y ahora a ver qué depara la segunda parte de la sesión. Vamos a ver lo que nos depara y vamos a escuchar la hermandad de la buena suerte. de la comparsa chiclanera, la hermandad de la buena suerte y bueno, dejaba un poquito al amigo Coco con, con esa presentación, Coco, que decía que bueno que iba bien la noche, ¿no? Iba muy bien, muy bien, hemos empezado bien, quizá a nivel de, de público no vemos... Un poquito corto, ¿no? Para el primer un día. Corto, un poquito corto, no sé qué, qué pasa, no sé qué... No termina más arrancar las semifinales, la final vendía en una hora sí, sí, ¿eh? y... Y las semifinales, pues, aunque iban a buen ritmo de entrada, pero al final... Se ha quedado un poquito parado, ¿no? Sí, está. Bueno, pues confiar y decir y demandar que, que bueno, que al teatro también hay que venir para disfrutar de, del carnaval. Así es, así es. Bueno, pues esta comparsa lleva letra de Francisco Javier Sevilla Pecci, y que el año pasado no salieron, y el 2011 fueron Los Soberanos. Vamos a ver qué tal se le va este carnaval en el puerto de Santa María. Mientras Santi Pedro, como una llave. 
Paso doble, ¿eh, Coco? Buen paso doble. Muy bueno. La, la comparsa está, si no recuerdo mal, llevan varios años ahí eh, al pie del cañón. Han, han sido semifinalistas, este año cuarto, sem cuarto semifinalista. Sí, ¿eh? Y la comparsa es una de categoría. ¿eh? Son un grupo experimentado, un grupo veterano, que ya conoce lo que es el tema de la comparsa. Y, y bueno, y buenas banda. voces también. ¿eh? Muy, muy buenas voces. Un grupo, no solamente la letra, sino que también las voces vayan acompañando. Un, un grupo muy, 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 muy cuajado y la verdad que es fenomenal. Lo... Pues nos alegra que vengan buenas agrupaciones como esta comparsa chiclanera. La hermandad de la buena suerte y a ver si tiene fortuna. Vamos pues a escuchar el segundo paso doble.
otro segundo pase doble y también bueno, directo y a la cara. ¿eh? Directo al grano. <risa> directo, directo, directo porque grano. la verdad es que dice las cosas muy a las claras y también se alegra y se... Eh, creo que es bueno, ¿no? También para el carnaval, que se vayan diciendo las cosas carita a carita y sin tanta máscara, sin tantas historias y sin endulzar a veces lo que se tiene que decir. Sí, la verdad que Y grupo que viene, quizás sea el primer grupo que viene maquillado, que quizás es importante resaltarlo, Luis. Sí. Eh, están viniendo los grupos que no, por desgracia, no están trayendo a trece ninguno. Pero bueno, por menos... que puntuarme, ¿no? Mm. Nada malo ni se me ha apuntado, al curso es que ha salido de sexual. Ella está flipando y dice que es un descaro, que ha cogido tanto el gusto, que ya no puede faltar. Su marido José Antonio está ilusionado y quiere aprender con ella en clase particular. Pero ella la larga, ella le la coba y le dice que está toda que a mujer de pastel de nada. Todos los profesores que están asustados, pues dicen que de hace años seguro aprueba el curso de chupao y que tiene incluso práctica de empresa. Cuando venga el del honor, el del butano y el de limpieza, la vida y la suerte son un espejo que si la mira y le sonríe, anda de volverte con su reflejo la misma risa. Pero si la mira con mala cara, no esperes nunca que te devuelvan otra cara distinta. Y yo que este año te voy, mi mejor sonrisa, al cariño solo te pido que si me mira. Tú me sonrías, tú me sonrías, tú me sonrías, tú me comparsa la hermandad de la buena suerte y retomando un poco lo que comentaba Coco referente al maquillaje de las distintas agrupaciones, también en las redes sociales ha estado muy presente en esta retransmisión y tanto en Facebook han estado comentando algún que otro amigo que nos sigue puntualmente eh, el tema ese de, de, del maquillaje <risa> Hombre, la verdad a mí personalmente me ha sorprendido ¿no? porque otros años quizás grupos que ya han pasado por las tablas eh, han venido con por lo menos con el forillo, sí. han venido algo maquillado. Y, bueno, no olvidemos que al final esto es un concurso y, ¿Y se compite. Y, y en teoría hay que se compiten y hay que ganarse los puntos uno a uno. Y sobre todo también los premios, que se decía, decía en uno de los comentarios que bueno que, que, que el canal del puerto tampoco ofrecía mucho en cuanto a premios. Yo creo que, que no tiene nada que envidiar a premios importantes, háblese de, de Cádiz. Mm. Bueno, en, en cuestión de premios, yo creo que. A nivel económico. A, a nivel económico. <risa> No tiene nada que envidiar, ¿eh? Puede estar el segundo tercero en la provincia de Cádiz. Que no está mal. 
que no está absolutamente no, nada, mal no y está nada mal. Por tanto, el que venga también al concurso del puerto, que tenga también la intención de, de hacerlo en las máximas intenciones y también maquillado.
Por este momento ya que un tonito. 